now for some reason I could not reach there. Satan told me to go and drink some tea in horse only cafe. Satan said, please go and have some tea. Where? In horse only. Where there is only one tea stall. And drink some tea. Keep yourself warm. Have a cup of tea. Satan says. Like all other buildings in the town was constructed from badly painted concrete. Which place? The only tea shop. Only cafe. Which like other buildings was constructed from badly painted concrete and had three broken windows. The windows were broken. Windows of what? That building. Which building? Which had a tea shop. It was the only tea shop. So I had to go there. The look of the shop was very bad. It was one of those old kind of buildings with glasses broken, cement patches coming out, concrete coming out, painted concrete. Cement ka, cement ko yahan laga diya tha. The good view of the lake through one of them helped to compensate for the drought. D R A U G H T. Drought mane sukha. Akal ek hota hai. फेमीन बोलते हैं अकाल को क्या बोलते हैं फेमीन अकाल और एक होता है सूखा बारिश नहीं होने से क्या होता है सूखा होता है ड्राईनेस टोटल ड्राईनेस इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड ड्राउट सी द स्पेलिंग डी आर ए यू जी एच टी ड्राउट तो जो सूखापन था शुष्कपन था हॉर जैसी जगह मेरे को बहुत ही रास नहीं आ रही थी बिल्कुल वो जो शुष्क पन था कुछ क्षण के लिए वो दूर हो गया जब मैंने एक टूटी खिड़की से मुझे वो दूर का रमणीय दृश्य दिखाई दिया जहाँ पे मानसरोवर लेक था अर्थात हम लोग मानसरोवर लेक के बहुत निकट थे आई वॉज वेरी कीन टू स्टार्ट बट द ड्राइवर टोल्ड दैट फर्स्ट यू हैव टी हियर एंड हियर मीन द ओनली इट वॉज लुकिंग बैड शॉप बट ही सेट दिस ओनली शॉप वेर यू कैन हैव टी and so you have your tea that building was broken that building had broken windows that building also had painted cement cement ke patch lage hue the but fortunately one of the window was opening to the view of mansarovar and so the drought jo aankhukha pan tha i felt very relaxed when i saw that दृश्य ऑफ माउंट सरोवर व्यू ऑफ द माउंट सरोवर द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कॉम्पेंसेट टू कॉम्पेंसेट मतलब क्षतिपूर्ति करना किस चीज की क्षतिपूर्ति जो सूखापन था हॉर का हॉर की जो गंदगी थी हॉर को देख के जो निराशा थी जो रुष्ट हुआ था मैं उस उसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो गई उस खिड़की से जहां से मुझे मान सरोवर का दृश्य दिखा रमणीय दृश्य सुंदर दृश्य विहंगम दृश्य तो ऑथर इज राइटिंग इट ब्यूटीफुली टू कॉम्पेंसेट मतलब क्षतिपूर्ति आपने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी नाउ यू मस्ट कॉम्पेंसेट यू हैव हिट माय कार यू मस्ट कॉम्पेंसेट आपने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है तो आपको क्षतिपूर्ति करनी होगी अर्थात चोट की कीमत आपको देनी होगी आई हैव नॉट डन माई फिजिक्स पेपर वेल सो आई मस्ट कॉम्पेंसेट फॉर इट इन माई नेक्स्ट केमिस्ट्री पेपर आई हैव नॉट डन माई फिजिक्स पेपर वेल इन द एनुअल एग्जाम सो आई मस्ट कॉम्पेंसेट फॉर इट इन माई नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री अर्थात मैंने वार्षिक परीक्षा में फिजिक्स के पेपर को ठीक ठाक नहीं किया है दूसरे शब्दों में इसमें मुझे कम नंबर मिलेंगे इस कम नंबरों की क्षतिपूर्ति मैं केमिस्ट्री में अच्छा करके पूरा करने की कोशिश करूंगा क्षतिपूर्ति जो कमी यहाँ है उसको केमिस्ट्री के पेपर में मेकअप करूंगा सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द वर्ड कॉम्पेंसेट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर डेली यूज सो हियर द मोमेंट आई सॉ दैट ब्यूटी ऑफ मानसून मानसरोवर 
इट कम्पेंसेटेड फॉर ऑल द ड्राउट दैट वॉज योर जहाँ जो भी सूखापन था वे क्षतिपूर्ति हो गई आई वॉज सर्व बाय चाइनीज यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म हु स्प्रेड द ग्रीज अराउंड ऑन माई टेबल विथ ए फिल्थी रैग आई वॉज सर्व बाय ए चाइनीज यूथ एक चीनी लड़के ने अब देखिए टिबेट में चीनी लड़का है जो मिलिट्री ड्रेस में था फौजी यूनिफॉर्म में था वो मुझे चाय दे रहा है और उसने चाय देने के पहले क्या किया थोड़ा सा टेबल के ऊपर थोड़ा सा ग्रीस मार दिया वे थे फिल दी रैग फिल थी मतलब गंदा रैग मैंने फटा कपड़ा गंदे फटे कपड़े को उसने मार दिया बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड ए थर्मस ऑफ टी चाय और ग्लास थर्मस में लाने के पहले उसने एक गंदे कपड़े से फटे कपड़े से टेबल को पोच दिया तो so, रैग मतलब फटा कपड़ा गेट मी ए रैग फॉर क्लीनिंग माई शूज कैन यू गेट मी ए रैग फॉर क्लीनिंग माई कार कैन यू गेट मी ए रैग फॉर क्लीनिंग द डस्ट फ्रॉम द टेबल तो रैग मतलब कपड़ा एंड फिल्थी मतलब गंदा गंदा कपड़ा लाया किसने एक चाइनीज ने वो भी एक यूनिफॉर्म में दिख रहा था और टेबल को उसने साफ किया और थर्मस और ग्लास वहां रख दिया हाफ एन आवर लेटर सेटन रिलीव मी फ्रॉम माय सॉलिटरी कंफाइनमेंट सॉलिटरी मतलब मैंने आई टोल्ड यू अर्लियर अकेला कंफाइनमेंट मतलब बंद जाना To confine मतलब सीमित हो जाना आई एम कन्फाइन टू माई रूम मैं अपने रूम तक ही सीमित हूं आई डोंट गो आउट मच माई ग्रैंड फादर हु इज नॉट वेल इज कन्फाइन टू हिज बेड मेरे पिताजी जिनकी तबीयत ठीक नहीं है वह बिस्तर तक ही सीमित हैं सीमित हो जाना कन्फाइन योर सेल्फ टू स्टडीज ओनली नाउ एग्जामिनेशन आर अप्रोचिंग अब परीक्षा आ रही है तो अपने को पढ़ाई तक ही सीमित कर दो अब खेल कूद मोबाइल टी वी नहीं कन्फाइन योर सेल्फ टू स्टडीज ओनली नाउ योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग सो यहाँ पे कन्फाइनमेंट अकेले पन से जो सीमित में था अकेला था कुछ देर आधे घंटे से क्योंकि सेटर ने मुझे चाय की दुकान भेज दिया अब मैं अकेला था वहाँ किसी से बात नहीं कर सकता था वो चाइनीज लड़का था उसे आती नहीं थी मेरी भाषा मैं अंग्रेजी वाला था मुझे चाइनीज नहीं आती थी चाय का कप उसने ला के रख दिया और ग्लास रख दिया नाउ वट हैपन्स आधे घंटे बाद सेटन आता है रिलीव करता है राहत देता है टू तो रिलीव करना मतलब राहत देना सो ही रिलीव मी उसने मुझे राहत दी किससे अकेले पन से एंड वी ड्रो पास्ट ए लॉट मोर रॉक्स एंड रबिश वेस्ट वर्ल्ड और उस आधे घंटे बाद वो आया हम गाड़ी में बैठे और उसके बाद अब हम काफी लंबी यात्रा पे निकले वी ड्रो पास्ट ए लॉट मोर रॉक्स अब तो और ज्यादा चट्टाने थी ड्राइव पास्ट मतलब चट्टानों के और ज्यादा चट्टानों को हमने पार किया To go past my house and you will find his house. तो मेरे मकान को पार करो Past मतलब भूतपूर्व और past मतलब निकल जाने वाला जो मकान निकल गया You go past that building and next building is the hospital. तुम उस building को पार करो तो अगला भवन जो है वह अस्पताल है So you know you understand the meaning of the word past. के बाद और पास मैंने भूतकाल और फाइव पास टेन मतलब दस बजकर पाँच मिनट और तो पास का उपयोग देखिए तो यहाँ पे कहता है आई वॉज आई मीन हाफ एन आवर लेटर सेटन रिलीव मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसने मुझे अकेलेपन से राहत दी अकेलेपन में जो मैं सीमित हो गया था उससे मुझे राहत दी एंड वी ड्रो पास ए लॉट मोर रॉक्स और अब हमने और ज्यादा चट्टाने पार की एंड रबिश वेस्टवर्ड और हम पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए रबिश मतलब कचरा 
वेस्ट आउट ऑफ टाउन टूवर्ड्स माउंट कैलाश और अब हम शहर से बाहर निकल गए और ज़्यादा चट्टाने बहुत और ज़्यादा कचरा और अब हम माउंट कैलाश की ओर बढ़ चले पश्चिम दिशा की ओर नाउ दे आर ऑलमोस्ट एट दिस स्ट्राइकिंग डिस्टेंस माई एक्सपीरियंस इन हॉर केम एज ए स्टार्क कंट्रास्ट टू अकाउंट आड्रेड ऑफ अर्लियर ट्रेवलर्स हॉर का जो मेरा अनुभव था वो स्टार के कंट्रास्ट था कंट्रास्ट मतलब बिल्कुल विरोधी किस चीज का विरोधी वो सारे डिटेल्स का विरोधी जो मैंने पहले आए हुए यात्रियों के से सुना था ट्रेवलर्स फर्स्ट एनकाउंटर विथ लेक माउंट सरोवर पूर्व में जो एनकाउंटर होना मतलब सामना होना टू एनकाउंटर मतलब सामना होना मेरे पहले जो यात्री लोग आए थे उन्होंने जैसा दृश्य अपना सामने देखा था जिसे मैंने पढ़ा था उसकी तुलना में आज जो मैं हॉर का दृश्य देख रहा हूँ वो तो बिल्कुल ही उल्टा था अर्थात पहले बहुत सुंदर था अब बहुत बेकार माय एक्सपीरियंस इन हॉर केम एज ए स्टार के कंट्रास्ट कंट्रास्ट मतलब पूरी तरह उल्टा टू अकाउंट मैंने डिटेल हिसाब नहीं अकाउंट मैंने डिटेल टू अकाउंट आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रेवलर अब आई हैड को देखिए कैसा लिखा है ऑथर ने आई एपोस्ट ऑफ ए डी ये शॉर्ट फॉर्म है आई हैड का आई वुड को कैसे लिखेंगे आई एपोस्ट ऑफ ए डब्ल्यू डी आई वुड आई कुड को कैसे लिखेंगे आई एपोस्ट ऑफ ए सी डी ये शॉर्ट फॉर्म है लीगल करेक्ट शॉर्ट फॉर्म्स हैं There is nothing wrong in using दी short form, but उच्चारण करते समय हम बोलेंगे I had, I had read of earlier travelers' first encounter, encounter मैंने सामना to encounter मतलब सामना करना I encountered a tiger while going to चिल्पी घाटी चिल्पी घाटी जाते हुए मैंने एक tiger से सामना हुआ मेरा I encountered some criminals. In my journey in the night from here to Bilaspur, Raipur से Bilaspur जाते हुए मेरी यात्रा के दौरान रात में मैंने कुछ टाइगर्स देखे तो एक और जहाँ इतने बढ़िया अनुभव थे पुराने जिसको पढ़कर मैं जहाँ आने की इच्छा रखा था दूसरी ओर जो मैं देख रहा था वो बिल्कुल कंट्रास्ट था बिल्कुल उल्टा था नाउ नरेटर से इस About one particular person who had visited, Ekai Kawaguchi, a Japanese monk. Monk means bhikshu. Buddhist dharma में जो सन्यासी होते हैं, उन्हें monk कहते हैं. Buddhist सन्यासी, उन्हें monk कहते हैं. So there was a Japanese monk by the name Ekai Kawaguchi. Who had arrived there in 1900? 1900 में जो आया था, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. Narrator says कि मैंने पढ़ा था कि एकाए कावागुची नाम का जैन मंक जब यहाँ 1900 में आया था, तो इस पानी इस झील की पवित्रता से sanctity मतलब पवित्रता, purity. शुद्धता पवित्रता सेंटिटी इस स्थान की पवित्रता से वो इतना ज्यादा मूव हो गया इतना ज्यादा हिल गया दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स बर्स्ट होना मतलब फट पड़ना वो रो पड़ा बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब बहुत जम के फफक के रो पड़ना टीयर्स फ्लोड मतलब सामान्य आंसू बहे But author says, Ekai Kawaguchi was so much moved, itna hil gaya jahan ki pavitrata ko dekh kar, 1900 mein, ki he cried and cried profusely, bahut jyada roya. Hota hai na, aapko lagta hai, ek bahut prathidh sthaan, bahut pavitr sthaan para kar, aap apne ko bahut rahat mehsus karte hain. Apne ko bahut bhagyavan mehsus karte hain. आप महसूस करते हैं कि भगवान ने आप पर इतना बड़ा 
एक तरीके से उपकार किया है कि आपको इस जगह को दिखाया है एंड दैट इज वॉट ही फेल्ड एंड ऑल दिस लेड हिम टू बर्स्ट आउट इन टीयर्स ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर द हेलोड वाटर्स हैड ए सिमिलर इफेक्ट ऑन अनदर पर्सन कॉल्ड स्वेन हेडिन स्वेन हेडिन नाम का एक स्वीडन से एक आदमी आया था कुछ वर्षों बाद ए कपल ऑफ ईयर्स कपल मतलब क्या होता है जोड़ा आई सी ए कपल देयर मूविंग अबाउट ऑन द रोड मैं सड़क पर एक जोड़ा घूमते हुए देख रहा हूं पुरुष और महिला का कपल और कपल का मतलब यहां क्या होता है कपल ऑफ ईयर्स कुछ वर्षों बाद ए कपल ऑफ टाइम्स कुछ बार ए कपल ऑफ कपल ऑफ ईयर्स मतलब कुछ वर्षों बाद तो कुछ वर्षों बाद लगभग यही घटना में ए हेडिन नाम के एक स्वीड स्वीड के बारे में भी सुना स्वीड मतलब स्वीड स्वीडन का लड़का हु वॉज एन प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स टू बी प्रोन मतलब झुकाव होना हु वॉज नॉट प्रोन सेंटिमेंटल आउटबर्स आउटबर्स मतलब भड़ास सेंटिमेंटल मतलब आप समझते हैं इमोशन से लबरेज हो जाना इमोशन भावना भा, भावों में बह जाना तो ये जो स्वीड था उसके बारे में मालूम था कि वो भावों में नहीं बहता लेकिन उसके बावजूद यहाँ के दृश्य को देखकर वह भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा रोमांचित प्रफुल्लित उत्साहित हो गया था और उसको भी रोना आ गया था जैसा कि बुद्धिस्ट मंक को आया था और बुद्धिस्ट मंक लोग बहुत भावनात्मक होते हैं उनमें सेंटिमेंट्स का काफ़ी झुकाव होता है भावनाएं उनमें कूट कूट के भरी होती हैं सामान्य व्यक्ति की तरह वे भी होते हैं उनमें भावनाएं भरी रहती हैं आउट बर्स मतलब भड़ास बर्स मतलब फूटना बाहर फूटना क्या फूटता है भड़ास फूटती है गुस्सा फूटता है तो यहां पर सेंटिमेंटल आउट बर्स्ट वो स्वीर लड़के में नहीं था उसमें ऐसा झुकाव नहीं था वो लड़का सेंटिमेंटल आउट बर्स्ट के लिए नहीं जाना जाता था भावनाओं के हवा में वो नहीं बहता था लेकिन अब मैंने सुना है कि वो भी यहाँ पर आकर लगभग वैसा ही उसका हाल हुआ जैसा कि बुद्धिस्ट मंग का हुआ था इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन अब अंधेरा हो चला था बाय द टाइम जब तक कि हम पुनः निकले तब तक अंधेरा हो चुका था इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन अब अंतिम फाइनली मित्र अंतिम बार अंतिम बार अब हम जब निकले तब अंधेरा हो चुका था एंड आफ्टर 10:30 थर्टी पी एम वी ड्रू अप आउट साइड ए गेस्ट हाउस इन डारचिन टेन थर्टी के बाद रात के अब हम वी ड्रू अप आउट साइड ए गेस्ट हाउस हम एक गेस्ट हाउस के बाहर पहुंचे किस जगह में डारचिन में पहले हम होर में थे अब हम डारचिन पहुंचे और होर में क्या हुआ था होर में डैनियल निकल पड़ता पड़ा था अब डारचिन में क्या होता है होर किस लिए इस आर्टिकल में होर के बारे में क्या क्या बातें हैं वो जगह जहाँ से डैनियल निकल गया वो जगह जो अत्याधिक गंदी पाई गई वो जगह जो बिल्कुल शुष्क थी वो जगह जहाँ हरियाली नाम की चीज़ नहीं थी वो जगह जहाँ पर उसने चाय पी वो जगह जहाँ पर चाय पीते हुए उसके एक वो मौन सरोवर का शानदार दृष्टि दिखा जिसके लिए वो उत्सुक हो गया ये होर था अब वहाँ से निकलते निकलते रात हो गई अंधेरा हो गया हम डारचिन पहुँचे लगभग साढ़े दस बजे के आसपास एक गेस्ट हाउस के सामने फॉर इन दी ओपन रबिश डंप दैट पास फ्रॉम टाउन ऑफ हॉर हैड सेट ऑफ माय कोल्ड वंस मोर और अब हम वो जो खुला कचरा था डम्प यानी कचरा वेस्ट We went to a guest house for what turned out to be another troubled night. Troubled मतलब परेशान करने वाली रात अब हम अब मेरे लिए ये दूसरी परेशान करने वाली रात थी डारचन में वहाँ भी कुछ ऐसे अनुभव हुआ क्या 
किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप सब खुली चारों तरफ खुला कचरा था किकिंग अराउंड जिसमें पैर लग रहा था किक करना मतलब ऐसा पैर मारना यहाँ नहीं है किक करना मतलब जब तब हमारा पैर कचरे में जाता था इट वॉज अ डर्टी प्लेस किकिंग अराउंड टर्न आउट मतलब इट टर्न आउट दैट ही टोल्ड ए लाई फिर अंततः पता लगा टर्न आउट मतलब पता लगना टू टर्न आउट और टर्न आउट मतलब होता है दिखावा दिखना द टर्न आउट ऑफ एन सी सी कैडेट्स वॉज वंडरफुल एन सी सी कैडेट्स का जो दृश्य था दिख रहा था बड़ा शानदार था टर्न आउट और यहाँ पे टर्न आउट मतलब ऐसा हो जाना इट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट एक और परेशान वाली रात साबित हुई किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप खुले में जो कचरा था रबिश मतलब गंदगी डंप मैंने कचरा खुले में ओपन एयर डंप दैट पास फॉर द टाउन ऑफ हॉर हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर जो हॉर से जो खुले में कचरा था वो चल ही रहा था और मेरी सर्दी फिर वापस शुरू हो गई सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर टू सेट ऑफ मतलब री स्टार्ट उस कचरे के कारण वेस्ट के कारण वो भी खुले वेस्ट के कारण मुझे सर्दी फिर शुरू हो गई वंस मोर मतलब एक बार पुनः वंस मैंने एक बार मोर मैंने एक बार और दो इफ ट्रूथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर विथ माई हर बल्टी दो मतलब यद्यपि यद्यपि मैं सच में बचाऊं बताऊं तो मेरी सर्दी हर बल्टी के बाद भी गायब नहीं हुई थी टू डिसअपियर मतलब गायब होना इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर विथ माई हर्बल टी जो मैंने हर्बल टी पी थी हर्बल टी मतलब आयुर्वेदिक चाय और मैंने आयुर्वेदिक चाय क्यों पी थी क्योंकि मुझे सर्दी हो रही थी लेकिन नाक बहना सर्दी होना गया नहीं क्यों क्योंकि वो कचरे के जो भंडार था अंबार था उसकी धूल गंदगी वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल्स वॉज ब्लॉक अगेन एज आई ले डाउन नॉस्ट्रिल मतलब क्या होता है एन ओ एस टी आर आई एल दिस इज नोज यू लॉल नो द होल्स आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल वन नॉस्ट्रिल एंड टू नॉस्ट्रिल तो हमारे नाक में कितने छेद हैं दो ये दो छेदों को नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं तो एक नॉस्ट्रिल मेरा ब्लॉक हो गया था सर्दी में होता है ना नाक ब्लॉक हो जाती है तो वही इनके साथ हुआ जब वो सोने के लिए गए एज आई ले डाउन टू स्लीप टू लाई डाउन मतलब सोना लाई ले लेड टू लाई डाउन मतलब लेट जाना एंड आई लेट डाउन ले डाउन मतलब मैं लेट गया किस लिए लेट गया सोने के लिए तो जब मैं सोने के लिए लेटा उस समय भी मेरी नाक बह रही थी मेरा नाक ब्लॉक था माई नोज वॉज टोटली ब्लॉक इवन वेन आई वेंट टू स्लीप आई वॉज नॉट कन्विंस दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ सफिशेंट ऑक्सीजन टू बी कन्विंस मतलब संतुष्ट होना टू बी कन्विंस मतलब संतुष्ट होना मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं था आई वॉज नॉट कन्विंस किस बात से That the other nostril will provide me enough oxygen. कि दूसरी नोस के छेद से मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाएगी इस बात से मैं संतुष्ट नहीं था अर्थात मुझे I had doubts that I will be able to breathe properly. मुझे शंका थी कि मैं ठीक से सांस ले पाऊँगा My watch told me I was at फोर सेवन सिक्स जीरो मीटर्स मेरी घड़ी में मैंने फिर से देखा तो पाया कि मैं समुद्र तल से आई वॉज स्टिल हाउ मेनी मीटर्स अबाव आई वॉज फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी मीटर्स अबाव यू माइट आस वन क्वेश्चन यू माइट बी वंडरिंग यू माइट हैव वन डाउट कि ही हेड ऑलरेडी क्रॉस फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टीन मीटर्स यू रिमेंबर ओनली ए लिटल फ्यू मिनट्स बैक आई टोल्ड यू That he had touched 500, 5,515 meters, but here the figure is just about 4,700. That means they climbed down from the peak top, from the peak top.
फ्रॉम द प्लेट्यू प्लेट्यू से क्या हुआ फिर नीचे उतरे और हॉर आता है और मान सरोवर दिखाई देता सो माई वॉच टोल्ड मी मेरी घड़ी ने मुझे बताया कि वी आर फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी मीटर अब ऑफ द सी लेवल आई वॉज एंड मच हायर देन राबू राबू से कोई ज़्यादा ऊंचा नहीं था राबू कौन सी जगह जहाँ से हम शुरू हुए थे वहाँ से ऊंचा था बट नॉट मच हायर इट वॉज डेफिनेटली एट ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल एज कंपेयर टू राबू बट नॉट वेरी ग्रेट नॉट मच डिफरेंस सो दैट मीन्स आई वॉज एट ऑलमोस्ट द सेम हाइट एज एट राहू एंड देन आई वुड बी गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट और अब मैं गैस मतलब सांस लेने के लिए संघर्ष करना डीप ब्रेथ गैस्पिंग फॉर ब्रेथ ऐसी जो सांस लेते हैं उसे गैस्पिंग और गैस्पिंग फॉर वॉट फॉर ब्रेथ B R E A T H. I was gasping for breath. I wasn't convinced that the other, that the other nose will, other nostril will provide me with sufficient oxygen. My watch told me I was four thousand seven hundred plus feet above. It wasn't much higher, and there I had been gasping for oxygen. सेवरल टाइम्स एवरी नाइट और राबू में तो मैं लगातार सांस की तकलीफ महसूस कर रहा था ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहा था हर रात को मेरे को यह दिक्कत होती थी आई हैड ग्रोन अकस्टम टू दी आई हैड ग्रोन अकस्टम टू दीज नॉक्चर्नल डिस्टर्बेंसेस और नॉक्चर्नल मतलब रात्रि रात्र में होने वाली जो डिस्टर्बेंस थी बाधाएं थी जो शोरगुल था उसका मैं आदि हो चुका था See now he is narrating the difficulty that he is going to face in the night or he faces in the night I had grown accustomed to grow matlab anubhav ho jana accustomed matlab aadi ho jana main is to accustom a w c u s t o m e i was accustomed to having disturbances in the night raat mein shor gul ka main aadi ho gaya tha एंड बाय नाउ बट दे स्टिल स्केयर्ड मी लेकिन फिर भी मुझे घबराहट होती थी मैं घबरा जाता था किस तरह के डिस्टर्बेंस कई तरह के डिस्टर्बेंस ऑक्सीजन की कमी का डिस्टर्बेंस किसी तरह का शोरगुल का डिस्टर्बेंस मेंटल लेवल का डिस्टर्बेंस बहुत सारे लेकिन वैसे तो कई दिन से ऐसा हो रहा था लेकिन फिर भी मैं घबरा जाता था स्टिल स्केयर्ड मी मुझे घबरा देते थे टू स्केयर मैंने घबराना घबरा देना डोंट स्केयर मी मुझे डराओ मत राइट अदरवाइज आई डाई डोंट स्केयर मी अदर डाई सो हियर यद्यपि दो द ऑथर वॉज एट रावू फॉर मैनी डेज ही हैड अंडर गॉन मैनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स लैक ऑफ ऑक्सीजन नोस नॉस्टिल प्रॉब्लम एट द सेम टाइम सम अदर काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस बट स्टिल I was scared, tired and hungry, थका हुआ और भूखा tired and hungry, थका हुआ और भूखा I started breathing through my mouth. अब मैं लेट गया सोने के लिए I lay down to sleep, and I was tired, and I was hungry also because it was टेन थर्टी I started breathing through my mouth. मैं मुंह से सांस लेने की कोशिश करने लगा क्योंकि मेरी एक नाक तो बंद थी एक ही नॉस्ट्रिल से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी जिसके कारण थोड़ी घबराहट भी हो रही थी तो मैंने मुंह खोला और मुंह से सांस लेने लगा आफ्टर ए वाइल थोड़ी देर बाद देखिए आफ्टर ए वाइल मतलब थोड़ी देर बाद आफ्टर ए वाइल आई स्टार्टेड Um, I, 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 after a while, I somehow single nostril power. मैंने जो एक ही nostril से जो सांस लेने की ताकत थी उसको खींचा which seemed to be admitting enough oxygen. 
उससे ऐसा लग रहा था कि उससे पर्याप्त ऑक्सीजन तो जा रही है एडमिट करना मतलब अस्पताल में एडमिट करते हैं कि नहीं यू एडमिट ए पेशेंट इन द हॉस्पिटल यू एडमिट ए चाइल्ड इन द स्कूल दाखिला देना एडमिट करना मतलब दाखिला देना और टू एडमिट मतलब स्वीकार करना आई एडमिट माई मिस्टेक एंड आई हैव एडमिटेड माई ग्रैंड फादर इन द हॉस्पिटल एंड आई हैव एडमिटेड माई डॉटर इन द स्कूल तो एडमिट के दो मीनिंग हैं यहाँ पर आई वॉज फीलिंग विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन ऐसा लग रहा था टू सी मतलब महसूस होना ऐसा महसूस हो रहा था कि पर्याप्त ऑक्सीजन जारी बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ जैसे ही मेरे को नींद आ रही थी टू ड्रिफ्ट ऑफ मतलब नींद आना जैसे ही मैं नींद में जा रहा था आई वो कप एब्रप्टली एब्रप्टली मतलब अचानक टू वे कप मतलब उठ जाना वो कप मतलब उठ गया आई गॉड अप सडनली द मोमेंट आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई वॉज अबाउट टू क्लोज माई आईज I was trying to take the breath in through my one nose and open mouth. Suddenly, I felt something, and I got up immediately. Something went wrong. ऐसा लगा कुछ गड़बड़ हो गया है. I felt something went wrong. कुछ गड़बड़ हो गया. 